ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மட்டன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக மட்டன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் அரைச்சி விட்டு அப்படி இல்லைனா சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் செட்டிநாட் ஸ்டைல் செய்யலாம் ஆனால் உருளைக்கிழங்கு வச்சு இந்த மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதில் க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த அரை கிலோ மட்டன் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கிலோ செய்கிறீங்கன்னா இந்த அளவை அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா இதில் ஒன்றரை கை அளவு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மொத்தமாக இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு நான் நாலு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு கை அளவு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க மட்டன் குழம்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் எந்த நான்வெஜ் செஞ்சாலும் சரி வீட்டில் அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறதுனால நம்ம செய்கிற குழம்புலேயும் பிரியாணிலையும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் மட்டனை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க மட்டன் வெந்துட்டு இருக்க டைமில் இன்னொரு பர்னரில் குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு கடாயில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா பட்டை கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததான் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துடுறேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதங்க விடலாம் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இதுக்கு நான் எடுத்தேன் அதில் கொஞ்சம் தக்காளியை நம்ம வந்து கறி வேக வைக்கிறதுக்காக சேர்த்துருக்கோம் பாக்கி இருக்கிற தக்காளியை இதில் போட்டு வதக்கி எடுத்துடலாம் இந்த ரெசிபியோட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வாஷ் பண்ணி நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவிட்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து தோலோடு தான் சேர்த்துக்குவேன் இப்போ இதில் ஒரு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு உருளைக்கிழங்கு எட்டு பீசஸாக இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப பொடி பொடியாக இதில் உருளைக்கிழங்கு போட்டாலும் நல்லா இருக்காது ரொம்ப பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு போட்டாலும் நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி இந்த குழம்புக்கு நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறமா நம்மளோட மசாலா வந்து ட்ரை ஆகும் அப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படும் சாதா தண்ணி ஊற்றாமல் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இதில் நீங்கள் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கில் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இறங்கும் இப்போ நம்ம மட்டன் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற இந்த மட்டன் ஸ்டாக் அப்புறம் இந்த மட்டனையும் இதில் சேர்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணியும் கிடச்சிரும் நம்மளோட கறியில் இந்த இஞ்சி பூண்டோட வாசனை அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மசாலாவோட வாசனையும் இறங்கிடும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க விட போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகும் உருளைக்கிழங்க நான் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வேக வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் 
பத்து நிமிஷம் கண்டினியூஸாக அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடாதீங்க அடியில் பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நடுவில் நடுவில் ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விடுங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு வேக விடணும் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக இதில் நம்ம மிளகு நுணுக்கி சேர்த்துடலாம் மிளகு நுணுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிளகு பவுடராகவும் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகு சேர்த்துட்டு ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி நான் மிச்சம் அடிச்சுருக்கேன் கடைசியாக சேர்த்துக்கிறதுக்கு கொத்தமல்லி போட்டுட்டு நம்ம குழம்பு கொதிக்க வைக்கும்போது அதோட நல்ல ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு குழம்புல இறங்கும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ லெட் க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை நான் கொதிக்க விட போகிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ என்னோடய குழம்பு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சூப்பராக வாசனையாக இருக்குது மட்டனோட ஃப்ளேவரோடு சேர்ந்து இந்த உருளைக்கிழங்கோட வாசனையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணலாம் கறி நல்லா வெந்து சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு உருளைக்கிழங்கும் சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ நம்மளோட இந்த மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு ரெஸ்டில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட மட்டன் குழம்பு உருளைக்கிழங்கு போட்டது எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட்க்கு அப்புறமா பாருங்கள் இந்த குழம்பு கொதி வந்து நல்லா அடங்கிருச்சு இந்த மாதிரி எண்ணெய் மேலே நல்லா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் ஒரு லேயர் மாதிரியே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஷ்ஷில் எடுத்துடலாம் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான மட்டன் குழம்பு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான குஷ்கா ரெசிப்பியும் ஜீரா ரைஸ் ரெசிப்பியும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் இந்த குழம்பு ஒயிட் ரைஸ்க்கு இட்லி தோசைக்கு ரெண்டுக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் இடியா அப்பம் அப்புறம் அப்பம் கூட செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான எந்த குழம்பு வெரைட்டி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு சொல்லுங்கள் Thank you so much for watching. Bye.